Welcome back sa ating FB page na Free Reviewer is managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer questions from one of our followers na pinipm niya ito sa ating FB page na ito. So, marami ang mga to at sagutan natin yan lahat pa isa-isa o dalawa sa isang video. So, abangan yung mga karugtong nito. Sa video ito, and by the way, yung kapag matapos na natin lahat, yung ibang mga karugtong, ilalagay natin yung mga links sa description ng video ito sa mismong YouTube channel natin. Now, let's do number one. Bali sa video ito, itong dalawa ang sagutan natin. So, dito muna tayo. Mga fractions and we have addition at subtraction na operations na nandito. Remember sa order of operations, ang addition at subtraction, they rank equally. Kaya we can solve them whichever comes first from left to right. So, kung alin ang nauna, nauna ang addition dito, so unahin natin yan. Kapag nauna naman ang subtraction, unahin din natin yan. So, anyway, left to right lang tayo kasi addition at subtraction ang nandito. In adding and subtracting fractions, dapat yung mga denominators ay pariho. So, we will find the least common denominator nito. Yung detali kung paano hanapin yung least common denominator, pwede yung search at marami na tayong mga videos niyan. For more examples, isearch nyo, dugtong, idugtong nyo lang yung Lunalim para mas madaling ma-sort out. Yung dati na nating na-upload, yung mga iba't ibang way sa paghahanap ng least common denominator. So, ang least common denominator nito ay 12. So, lagay na natin yung 12. 12 divided by 2, and that is 6. 6 times 1 equals 6. Bali, itong 1 half ay pariho lang dito sa 6 over 12. Next. Marami tayong mga background na dog. 12 divided by 6, and that is 2. 2 times 5, and this is 10. In other words, itong 5 over 6 ay pariho lang dito sa 10 over 12. Yung whole number ay kopyahin lang natin. Yung whole number na 3. So, yung addition natin dito. Next, 12 divided by 4, and that is 3. 3 times 3 equals 9. So, this is 9 over 12. In other words, itong 3 fourth ay pareho lang dito sa 9 over 12. Yung whole number na 3, kopyahin lang natin. Then, kopyahin natin si 70 at yung minus sign. Meron tayong dalawang ways sa pag-solve nito. Unang way ay yung para mas madali lang ba? Ipagpares lang natin itong dalawa. So, mayroon tayong 3. Drop na natin yung 3 kasi 3 minus 3. Tapos, itong mga fractions natin, 10 over 12 minus 9 over 12. This is 1 over 12. So, plus yan siya. Ang matitira natin ay itong 6 over 12 plus 70. So, madali na lang yung whole number. Kopyahin lang natin which is 70. Denominator na 12 at yung mga numerator, 6 plus 1 equals 7. So, ito na yung sagot, 70 and 7 over 12. Isa pang paraan. I-add lang natin sila muna, doon muna tayo sa addition kasi yun yung nauna. So, kung i-add natin itong dalawang fractions na to, yung whole number na 3, yung denominator na 12, Yung numerator, 6 plus 10, and this is 16. Keep na natin yan. Tapos, i-add natin sa 70. Minus 3, 9 over 12. So, ito lang yung i-add natin yung mga whole numbers. 3 plus 70, and that is 73. So, this is 73, 16 over 12. So, minus 3, 9 over 12. Yung mga whole numbers, 73 minus 3, and this is 70. Yung denominator na 12, kopyahin lang. Yung numerators, 16 minus 9, and this is 7. Napapansin nyo, ganun lang din. 70 and 7 over 12 ang sagot dito sa unang question natin. Next, 
Gilbert opened a bank account and is earning 390 for one year. His initial investment was 1,500. What is the annual rate of interest on this investment? Paano ba yan? Yung interest, lagay natin sa numerator. Yung denominator natin dito, yan yung initial investment. So, i-divide lang natin yan. 390 divided by yung initial investment na 1,500. Parang mas madaling mag-divide. May isang zero sa taas, isang zero sa baba. I-cancel out na natin yan kasi pariho lang din ang sagot. So, we have 39 divided by 150. Kulang yan siya. So, magdagdag tayo ng isang zero. Pero bago, bago yan, magdag, uh, yung decimal i-align muna natin sa taas. 390 divided by 150 and that is 2. 2 times 150, this is 300. 390 minus 300, this is 90. Magdagdag pa tayo ng isa pang zero. So, 900, ilang 150 ba yan? 6. 6 times 150, and this is uh, 900. So, 0 na yan siya. We have 0. 0.26. Itong 0. 0.26, 26. Para maging first, mayroon tayong percent sign. I-move lang natin yung decimal twice to the right side at lagyan ng percent sign. So, ang sagot dito ay 26%. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Marami pa kayong abangan sa ating YouTube channel. So, abangan nyo ang mga future na mga videos natin na alam kong makakatulong sa inyo. Thank you and God bless.